Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test de mascara donc je vais tester ce nouveau mascara là, donc c'est le mascara Jors, son petit nom c'est le Jors Show Pump and Volume ça fait un petit moment que je sais que le mascara va sortir, je l'avais vu je sais pas, un petit peu sur internet euh, ça y est donc je l'ai enfin commandé et d'ailleurs je voulais vous remercier parce que j'étais en galère de code promo Sephora parce que je ne commande jamais rien si j'ai pas de code promo Sephora et euh, vous êtes euh, 3-4 personnes à, à m'avoir filé un code moins 25 donc du coup j'en ai profité et je l'ai acheté déjà avec ce produit il y a pas mal de choses qui m'ont un petit peu intriguée donc tout d'abord c'est au niveau du packaging ici euh, on, là on est sur un packaging classique et ici on est sur un un petit embout un petit peu en, en sorte de silicone, c'est assez mou, ça permet de chauffer la matière, du coup de gorger la brosse de produit et c'est à dire que quand on arrive à la fin du tube et ben du coup on peut un petit peu ramollir la matière et donc on gaspille pas de produit. Donc déjà euh, petite technologie que j'aimais bien ensuite il promet énormément énormément de volume, donc moi vous savez que le volume euh, c'est mon truc pour les, pour les cibles mais le volume sans paquet. Donc on va lire la description et ils disent mascara squeezable volume oversize Immédiat, un volume XXL, une tenue spectaculaire. Dior réinvente le volume avec Dior Show Pop and Volume, un mascara jamais vu au sein de la maison. D'une simple pression sur le corps souple du mascara, la formule ultra volumatrice s'assouplit et la brosse se charge intensément d'une matière crémeuse. Obtenez un volume extrême immédiat. Donc ça ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, euh, j'ai pas du tout les sites de maquiller. Donc moi je recherche un petit peu, euh, beaucoup, beaucoup de volume de la longueur mais surtout je veux pas un volume euh, cils euh, pâte d'araignée quoi en gros moi ce que je recherche c'est vraiment du volume cils à cils un petit peu euh, comme le Marc Jacobs donc, finalement comme le Velvet de Marc Jacobs qui au passage est mon mascara favori en gros je, je cherche un petit peu ce résultat là donc et eh ben écoutez euh, c'est parti pour l'application en fait c'est pas encore parti pour l'application je vais vous parler un petit peu de la brosse donc là on est sur une brosse en silicone donc j'ai un petit peu de mal avec ces brosses là Ma foi, elle a pas trop mal, elle a pas l'air trop chargée de produits. On a des petits picots comme ça. Ok, et eh ben c'est parti. Voilà ce que ça donne avec vraiment une première couche. Enfin, première couche était vraiment très rapide. Hein. J'ai fait trois mouvements. Euh, le résultat, euh, le résultat ma foi est pas mal ce que je vais faire c'est que je vais terminer de mettre la deuxième couche ici et comme ça on pourra comparer ça y est, deuxième couche appliquée euh, en effet c'est waouh, il y a beaucoup de volume ça fait limite un peu un, un effet fossile alors je pense que là je suis au maximum, si jamais je rajoute une petite couche par dessus, euh, on est clairement dans le too much, j'aurai des cils qui sont vraiment euh, trop collés, euh, ouais c'est quand même euh, pas mal impressionnant, hein. et vous avez vu j'ai pas mis beaucoup de couches, enfin première couche j'ai fait genre 2-3 passages, deuxième couche pareil, et euh, j'ai un résultat, euh, wow je trouve le résultat vraiment très waouh, je vais essayer de vous faire des zooms, des close up euh, en effet j'ai énormément de volume, j'ai gagné en longueur au niveau de la courbure euh, ils sont bien recourbés euh, j'ai des cils ma foi qui restent assez souples, enfin je sens que j'ai quand même pas mal de matière dessus mais j'ai des cils qui restent assez souples par contre il faut franchement faire attention, il faut bien le manier parce que euh, on a tendance à en mettre un petit peu trop et si jamais on en met trop, là on va clairement se retrouver avec des cils collés, des gros paquets pas jolis. Là je pense que je suis vraiment à la limite. Là comme ça on se rend pas bien bien compte mais euh, je vous avouerai que j'aurais fait un tout petit passage en plus. C'est sûr que là ça aurait été vraiment too much. Bah écoutez j'ai envie de dire c'était un tout petit petit crash test, j'ai rien à dire, je trouve le produit vraiment bien. Au niveau du packaging encore une fois euh, je le trouve pas mal. La brosse est bien. La brosse ne vide pas les yeux, pour une fois j'en ai pas foutu euh, partout à côté. Euh, il est bien bien noir. Non, bah franchement j'aime beaucoup. Voilà les filles, mon bébé crash test est maintenant terminé. Encore une fois, je vous remercie de m'avoir dégoté un code promo moins 25%. Je vous avouerai que je m'attendais à un moins 20, mais un moins 25 c'est encore mieux. De toute façon, je vous mettrai le lien où trouver ce produit là en barre d'infos. Il me semble que sans réduction, il est dans les 34 euros, 34,50 euros. 
mais franchement j'ai envie de dire euh, bah, vous voyez par vous même il est, euh, il est top voilà les filles moi maintenant je vous fais plein plein de gros bisous et n'hésitez pas à me mettre en commentaire à me dire si jamais vous l'avez déjà testé s'il vous donne envie n'hésitez pas à me donner vos envies de futures vidéos et en attendant la prochaine vidéo je vous embrasse très très fort et vous dis à très vite bye